உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் ஜாயின் ஆகணும்டா சீக்கிரம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின் ஆகணும்டா சீக்கிரம் ஜாயின் ஆக சொல்லுங்க ஓகே இன்றைக்கி இது பிசிஆரின் முதலாவது செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு இருபது செஷன் டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லியிருந்தோம் குரூப்லையும் போட்டிருக்கோம் அதில் இன்றைக்கு முதலாவது செஷன் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பற்றி ஏனென்றா இன்டர்நெட் வந்து நீ நீங்கள் படிக்க போகிற ஏஎலுக்கும் சரி அதுக்கு அங்கால போக போகிறப்பவும் சரி இன்டர்நெட் முக்கியமானது அதோட பேசிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக் தெரிஞ்சிருந்தால் அங்கால நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அதுக்கான ஒரு ஆரம்பம்னா இன்றைக்கு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் இதில் இருந்த சின்ன சின்ன பேசிக்கான திங்ஸை மட்டும் சொல்கிறோம் அண்ணா மிச்சம் கண்டினியூ பண்ணுவார் அண்ணா வணக்கம் குணலக்ஷ்மன் நன்றி இன்றைக்கு கலந்து கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி இப்போ நான் சும்மா ஸ்பீச் பண்ணுற மாதிரி நான் மட்டும் காய்ச்சி கொண்டு இருந்தால் இப்போ யோசனை இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறோம் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ யோசனையாக இருக்கும் இல்லாட்டி நான் வளமையாக வகுப்புகளில் படிப்பிச்சு கொண்டு இருக்கிற மாதிரி சார் வந்து படிப்பு கேட்கல நீங்கள் வகுப்பில் இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்காமல் நாங்கள் காய்ச்சி கொள்ளுவோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ன்றதில் ஒரு அண்ணா தங்க தம்பியா அண்ணா தங்கச்சியா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா நாங்கள் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போவோம் எல்லாருமே ஆக்டிவா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கு மேல் மட்டும் எல்லாருமே உங்கட உங்களோட பேர் எங்க இருந்து வாரீங்கள் எந்த ஊருன்ற ஏதாவது உங்க சட்ல போடுறீங்களா டாக்டர் ஸ்பீதா மற்றது விரும்பினாக்கள் இயலுமானாக்கள் வீடியோ ஓன் பண்ணுங்க நாங்க என்ற இணைய வழியில என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு நேரடியாக நாங்கள் அதைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலோ அதைக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வராது ஸோ முடியுமானவர்கள் உங்களோட வீடியோ ஓன் பண்ணுங்க அதுக்காக நானே என்ன வீடியோ ஓன் பண்ணி காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறேன் இல்லாட்டி நான் ஒரு ஹேர் அடைய தெரியாம மூடி வச்சுட்டு காய்ச்சி கொண்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நீங்கள் இயலுமானவர்கள் வீடியோ ஓன் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் கதை கேட்கல எனக்கும் ஓகே நான் கதைக்கிற சரியா தான் இருக்கு ஆஹ் என்ற ஒரு ஃபீல் ஒன்று எனக்கு இருக்கு நான் உங்களோட முகத்தை பார்த்து காய்ச்சி கொண்டு கேட்கல ஓகே வெரி குட் முதலாவது பிலோஷன் அனட் சன்சியா ஓன் பண்ணிக்கோங்க வெரி குட் இப்ப எல்லா விஷயங்களுக்குமே நாங்க தயாராக இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் முன்னுக்கு மூவ் ஆகி வரணும் ஆஹ் முதல் உங்களுக்கு ஒரு ஷோட்டா சொல்றேன் இந்த விஷயம் நாங்கள் செய்ய வழிகிட்டதுக்குரிய காரணம் இப்ப நாங்க கணக்க பல்கலைக்கழக மாணவர்களோட கணக்க ஏல் எடுத்துட்டு இருக்கிறார்களோட பழகி கொண்டு இருக்கிற அளவுல எல்லாருமே வந்து ஒரு துறை சார்ந்து இப்ப நான் பயோ படிச்சா நான் பயோக்கில் மட்டும்தான் நிற்பேன் ஒரு துறை சார்ந்த விஷயங்களுக்குல இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் விரும்புற இல்லை ஆஹ் அதுக்கு ஒரு ஏ கொடுக்குற இல்லை இப்ப அதுக்கான ஒரு இதாகத்தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இப்ப எங்களுக்கு ஏழுமான வரையில இருக்கக்கூடிய பல வரலை கொண்டு ஏதாவது ஒரு துறை சார்ந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு கொண்டு போய் ஜெயிப்போம் என்றதான் இதன் முயற்சி ஆஹ் இப்ப ஏழுமான இப்ப எல்லாம் இருக்கிறார்கள் உங்க நீங்கள் எங்க இருந்து ஆஹ் எந்த இடம் என்றதையில் விட சட்டில போடக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா எந்த மாவட்டம் உங்களை டிஸ்ட்ரிக்ட போடுங்க பேர போடாட்டி ஓகே டிஸ்ட்ரிக்ட போடுங்க சட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி லக்ஷ்மண அக்கா சட்ட ஒன் பண்ணி விடுவீங்களா ஓகே டன் இப்ப போடலாம் இல்ல நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வாரீங்களா எல்லாரும் நான் போடுதோம் இப்ப போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சஞ்சியா நாங்கள் கதைக்கு இருக்கிற விஷயம் இன்டர்நெட் நீங்கள் இந்த கொரோனா காலத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் என்றாலே உங்களுக்கு கூடுதலாக என்னை விட கூட இன்டர்நெட் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் ஒரு இன்டர்நெட்டை வந்து கூட யூஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவர்களாக இருப்பீங்க ஆனா கூடுதலாக நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை இன்டர்நெட்ல நாங்கள் எடுத்துக்கொள்றோமா என்று பார்த்தா அது கொஞ்சம் இல்லாம தான் இருக்குது அது சம்பந்தமாகத்தான் நாங்கள் ஒரு அன்றாட வாழ்வில என்னென்ன விஷயங்களை இன்டர்நெட்ல நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள போறோம் என்ற விஷயங்களைத்தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் கூடுதலாக நீங்க எல்லாருமே இன்டர்நெட்டினூடாக ஒரு போனில இன்டர்நெட்டை பார்ப்பீங்க 
இல்லைன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பீங்க அதுல நீங்கள் என்ன கூடுதலாக எத்தனை பேர் நீங்களும் கதை கோணும் நீங்களும் கதைச்சா தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் எத்தனை பேர் வந்து இந்த சோசியல் மீடியாஸ்ல ஆக்டிவா இருக்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட என்ன சோசியல் மீடியா உங்களுக்கு தெரியும் என்னத்தை நீங்க பாவிக்கிறீங்க நீங்க சொல்லலாம் பவி சொல்லுங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கதைக்க கூடியதா இருக்கு தானே ஓ நீங்க இதுல சட்ல சொல்லாம நேரம் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம் நீங்க என்ன சோசியல் மீடியா நீங்க பாவிக்கிறீங்க என்ன சோசியல் மீடியால ஆக்டிவா இருக்கிறீங்க ஆக்டிவா இருக்கிறீங்க இல்லாட்டி என்ன சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றீங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம் ஒரு பயமும் இல்லை நான் இது கிளாஸ் இல்லை தானே நாங்கள் ஒரு அனுபவங்களையும் ஒரு அறிவையும் தானே பகிர்ந்து கொள்ள போறோம் இதுல விருப்பமானாக்கள் வீடியோ ஒன் பண்ணி இருக்கலாம் அப்பதான் எங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன மேல நிலையில இருக்கிறீங்கள் நாங்கள் ஓரளவு கண்டாலும் இந்த ஒரு விஷயத்தை சியா பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நீங்க சட்ல பண்ணாலும் போடலாம் பவி போடுக்கிற ஆஃபி அண்டு ஃபேஸ்புக்கை பயன்படுத்துறோம் இன்ஸ்டாகிராமை பயன்படுத்துவோம் வாட்ஸ்அப்ப பயன்படுத்துவோம் இப்படி நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில இன்டர்நெட்டோட கனெக்டடா தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற இடத்துல இன்டர்நெட் சார்ந்த யூடியூபை பார்க்குறோம் நாங்கள் அப்ப இன்டர்நெட்ல சார்ந்து நாங்கள் ப்ரொடக்டிவான விஷயங்களை இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு தேடல் சார்ந்த விஷயங்களை என்னென்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் என்ற ஒரு அறிமுகத்தை தான் நான் உங்களுக்கு செய்ய போறேன் கூடுதலாக எல்லாருக்குமே வந்து ஜிமெயில் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க கதைச்சிக்கிறேன்னா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லை நான் தனிய கதைச்சு கொண்டிருக்கணும் ஆஹ் இன்ஸ்டாகிராம் ஓகே இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இப்படி நாங்கள் பல்வேறுபட்ட சோசியல் மீடியாக்களை பயன்படுத்தி கொண்டு வர அந்த சோசியல் மீடியாக்களின் ஊடாக இதில் நாங்கள் தொடர்ந்து வார செஷனுகளில் அதில் இருக்கிற நன்மைகள் தீமைகள் அதில் என்னென்ன சேஃப்டியாக இருக்கலாம் இரண்டு இணைய உலகில் நாங்கள் எவ்வளவு சேஃப்டியாக இருக்கணும் எவ்வளவு சேஃப்டியாக இருக்கலாம் என்றெல்லாம் தொடர்ச்சியான செஷன்ஸில் நாங்கள் பார்ப்போம் இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு கூகுளை மையப்படுத்தின ஒரு விடயங்களை கூகுளில் என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்குது அதுங்கட நாலாந்த வாழ்க்கைகளில் நாங்கள் என்னென்ன பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்ற ஒரு இணையத்துக்கான ஒரு அறிமுகத்தை தான் நாங்கள் அதோட நீங்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடிய சில இணையதளங்கள் இப்ப உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் சில இணையதளங்கள் அப்படியான சில இணையதளங்களையும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கலாம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முதல் இதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாருமே நீங்கள் இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள் எல்லாரும் பதில் சொன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஜாயின் பண்ணாதாக்கள் உடனடியாக ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா அவருக்கு எல்லாட்ட குரலையும் கேட்போம் பேரை <laughs> 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 போயிட்டு திசை அறி என்ற நீங்கள் இதுல போயிட்டு திசை அறி என்ன உங்களுக்கு இருக்காது வச்சிருக்கிறதுமே <laughs> கூகுள் என்றது உங்களுடைய எல்லாருக்குமே நார்மலாகவே நீங்க பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பீங்க கூகுள் என்ற உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் யாரா சொல்லுங்களேன் யாராவது சொல்லுங்க கூகுள் என்றா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் என்ன செய்யற நீங்க நீங்க கூகுள் என்றா அன்மீட் பண்ணி எல்லாரும் கதைக்கலாம் கூகுள் என்றா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் கூகுள் என்றா என்ன இனி அப்ப நான் அந்த கிளாஸ்ல கேட்கிற மாதிரி ரெண்டம் அவரால பிக் பண்ணி கேட்கட்டா அது ஓகே அவங்களுக்கு வணக்கம் அப்ப டேரக்டா கேட்கலாம் சுரேஷ் சுரேஷ்குமார் சொல்லுவீங்களா 
கூகுள் அண்டா உங்களுக்கு என்ன என்னண்டுலாம்ரணி சொல்லுவீங்களா ஹரணி சங்கர் ஹரணி லாட்டி ஷெரின் சொல்றீங்களா தகவல்களை <laughs> இப்போ கூகுள் அண்ட் ஒரு நிறுவனம் அது சர்ச் இன்ஜின் மட்டும் எங்களுக்கு தெரியல அந்த கூகுள் நிறுவனத்தின் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் அந்த கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் இதில் நாங்கள் என்ன விஷயத்தை தேடினாலும் இருக்கிற வெப்சைட்டுகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு அதை தரும் உதாரணமாக நாங்கள் ஸ்கூல் அண்ட் சும்மா தேடினா கூட எங்களுக்கு ஸ்கூல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை திறப்போம் அப்போ இந்த தேடு பொறியை நாங்கள் எல்லாரும் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் கூகுள் என்றது வெறுமனே தேடு பொறி மட்டும் இல்லை இப்ப பாத்தீர்களாக இருந்தா இதுல இந்த கூகுள் ஆப்ஸ்ன்றதுல பார்த்தா இந்த கூகுள் வந்து பல்வேறுபட்ட சேவைகளை எங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கணும் அந்த சேவைகள் என்று பார்க்கும் பொழுது அஹ் உங்களை கூகுள்ல இருந்து நீங்க பெற்றுக்கொள்ற சேவைகளை சொல்லுங்க அப்ப நீங்க எல்லாராவது நீங்க கூகுள்ல என்னென்ன தெரியாது <laughs> அதே மாதிரி அடுத்தது கூகுள் ட்ரைவ் என்று சொல்றவையாது இந்த ட்ரைவ் என்ன மாதிரி இருக்கு என்றால் நீங்க ஒரு பென் ட்ரைவ் அப்படி வச்சுக்கிறீங்களோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல ஒரு டிரைவ் ஒரு ஸ்பேஸ் தாரது தான் இந்த கூகுள் ட்ரைவ் அப்படி என்று பாக்கல என்னது ஒன்லைன்ல உங்களோட இமெயில் அட்ரஸுக்கு ஒரு பதினஞ்சு ஜிபி ஸ்பேஸ தாரது அதே மாதிரி இந்த கூகுள் மேப் இந்த மேப் எத்தனை பேர் பாவிக்கிறீங்களா தாரம் பாவிக்கிறாக்கள் அந்த கேன் சிம்போல கொடுக்கலாம் ரைஸ் ஸ்கேன கொடுக்கலாம் அங்க பவி சொல்லிக்கிறார் மிச்சாக்கள் கூகுள் பாவிக்கிறீங்களா ஓகே மின்னஞ்சல் வசதியையும் தருது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுற ஒரு வசதியை தருது ஃபோட்டோஸ் இருக்கு மீட் இருக்கு இப்படி பல்வேறுபட்ட சேவைகள் இருக்குது இப்போ நான் இன்றைக்கு முதல்ல இதில் எத்தனை பேர்கிட்ட இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கு உங்களுக்கான சொந்த இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கு சரி இல்லாதாக்கள் சரி நாங்கள் ஒரு இமெயில் அட்ரஸை என்னென்று கிரியேட் பண்ணுறன்றத பார்ப்போம் ஏன் அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன்டா நீங்கள் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் எனித்தான் இப்போ தான் நீங்கள் ஓலவல் படிக்கிறீங்க நீங்க ஏ லெவல் வருவீங்க கேம்பஸ் போவீங்க அப்ப உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆன ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் நீங்க வச்சிருக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒன்பதாம் ஆண்டுல கிரியேட் பண்ண இமெயில் அட்ரஸ் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறேன் அது மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கான ஒரு கன்ஃபார்ம் ஆன ஒரு இமெயில் அட்ரஸ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அதை என்னென்று கிரியேட் பண்ற விஷயத்த முதலாவதாக நாங்க பார்ப்போம் ஏற்கனவே நான் இதுல ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி இருக்கிறதால காட்டுது இல்லாட்டி ஒரு புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றது இதுல போன் சென்று கிரியேட் அக்கௌண்ட் ஒரு பர்சனல் ஜூஸுக்கான ஒரு அக்கௌண்ட் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் 
அப்பேக்கெல்லாம் முதலாவதாக கிரியேட் அ கூகுள் அக்கௌண்ட் எண்ட் யுஎன் நேம் லாஸ்ட் நேம் என்று கேட்பிடணும் ஆஹ் இத சொல்ல வந்த கூடிய காரணம் நாங்கள் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கல உங்களோட பேர்ல கிரியேட் பண்ணி ஒபிஷியலா ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறது நல்ல என்னடா இப்ப இருக்கிற கணக்க பேர் அந்த சினோ பொம்பளை பிள்ளை இல்லண்டா சினோ கேர்ள் என்ற வேண்ட பேர் பாய்ஸ் அண்டா விக்டர் சுஜி இல்லாட்டி தட் டெரர் சுஜி அப்படி அப்படி என்ற பேர்களில் தான் அந்த இமெயில கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஆனா நாங்கள் ஒரு வேலைக்கு பிறகு ஒரு காலத்துல அந்த இமெயில பயன்படுத்திக்கல ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் ஒரு இமெயில கிரியேட் பண்ணும் பொழுது உங்களோட பெயர்களை கொடுத்து சரியானதாக உங்களோட இமெயில கிரியேட் பண்ணி கொள்ளணும் அதுல உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்கும் அதையும் உங்களோட சரியான டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுங்க சும்மா ஒரு புழுகத்துல சும்மா ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுக்காதீங்க ஏன் இதை சரியான டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுக்க சொல்லி சொல்றனாக இருந்தால் பிறகு ஒரு காலத்துல உங்களுக்கு இமெயில் பாஸ்வேர்ட் மறந்து போற டைம்ல அதை ரிகவர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு கூகுள் உங்கள்கிட்ட கேட்கும் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ல சொல்லுங்கோ சில வழங்குற ஐசி கோப்பி அனுப்ப வேண்டி இருக்கும் இப்ப நீங்கள் ஒரு முக்கியமான இமெயில் அட்ரஸ்ல சும்மா ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுத்துருந்தா பிறகு அதை திருப்பி மீட்டு எடுக்கலாம் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் மறந்து மீட்டு எடுக்கிற டைம்ல உங்களோட ஐசிஎஸ் அப்மிட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்கலாம் நீங்கள் அப்ப குழம்புவீங்க அடுத்த ஜெண்டரா கொடுக்கறது நெக்ஸ்ட் அப்ப கூகுள் உங்களுக்கான ஒரு சஜஷனை விட சொல்லுது இதுல ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் நீங்க பிக் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கிரியேட் யோர் ஓன் இமெயில் அட்ரஸ் அப்ப நான் இது என் இமெயில் அட்ரஸ் என்று பிக் பண்ணி கொள்றேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் உண்மையாகவே இது ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கிரியேட் பண்றதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமான வேலையோ இதோ இல்லை நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்த்து பார்த்து இதை த ஈவன் தமிழ்ல கூட கூகுள்ல நீங்க பயன்படுத்தலாம் இப்ப நான் இங்க சொல்ல வர விஷயம் நீங்க ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் செலக்ட் பண்ணும் பொழுது உங்களோட பேர்களை கொடுக்கும் பொழுது அதுல உங்களோட பேரை சரியாக கொடுங்க ஏன்னா இதை நீங்கள் கணக்க காலம் வச்சு பாவிப்பீங்க அப்ப இதுல உங்களோட பேரை கொடுக்காம இப்ப விக்டர் டெரர் போய் சினோ வைட் கேர்ள் அப்படி என்ற மாதிரி இமெயில் அட்ரஸ் வச்சிருக்காமல் உங்களோட பேர்களில் வச்சிருக்கிறதா ஒரு ஒஃபிஷியலா இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு அது அப்படி வச்சிருக்கிறது ஒரு கெத்தா ஒரு ஸ்டைலிஷா இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல அது ஒரு போரிங்கா போகும் மற்றது இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கறது உண்மையாவே இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கல நாங்கள் எல்லாரும் விடுறப்பில சிம்பிளாக உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுப்பீங்க பாஸ்வேர்டா இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்கள்ட பேரை கொடுப்பீங்க உங்களை விட்டு நாய்க்குட்டின்ற பேரை கொடுப்பீங்க அப்படி பாஸ்வேர்ட் எப்படி இருக்கணும்ன்ற ரூல்ஸ் இருக்குன்றா எதுலையுமே நீங்க பா நான் தகவல் தானே ஓகே பாஸ்வேர்ட் எப்படி இருக்கணும்ன்றா யாராலையும் உங்களோட பாஸ்வேர்டை கெஸ் பண்ண இல்லாத மாதிரியான பாஸ்வேர்டா இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது சரியான பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் அ ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் சிம் கோல்ஸ் இருக்கணும் கேபிட்டல் லெட்டர் சிமோல் லெட்டரா மாத்தி மாத்தி இருக்கணும் இப்ப எனக்கு ஒரு உங்களை நல்லா தெரியும் எனக்கு லக்ஷ்மணன் நல்லா தெரியும் என்றா அவரை வந்து அவருக்கு பிடிச்ச டைம் பேர பாஸ்வேர்டா போட்டிருந்தா நான் கெஸ்ட் பண்ணி அடிப்பேன் அவர் டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சு எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாரு கெஸ்ட் பண்ணி அடிப்பேன் பிறந்த வருஷத்தோட தண்ட பேரை கொடுத்துருப்பாரு கெஸ்ட் பண்ணி அடிப்பேன் அப்ப யாருமே கெஸ்ட் பண்ண முடியாத மாதிரியாக பாஸ்வேர்டை அடிக்கணும் அதுக்காக உங்களோட பேரை கொடுக்க கூடாண்டு ரூல்ஸ் இல்ல ஜஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரூல் இருக்குன்னு தானே இப்ப நாங்கள் பைக் கோடி போக கேட்கலாம் ஹெல்மெட் போடாமலும் பைக் கோடி போகலாம் லைசன்ஸ் இல்லாமலும் பைக் கோடி போடலாம் இன்சூரன் டாக்ஸ் இல்லாமலும் பைக் கோடி போடலாம் ஆனா ஒரு ரோட்ல பைக் போடுறேன்டா லைசன்ஸ் இருக்கணும் இன்சூரன் டாக்ஸ் இருக்கணும் ஹெல்மெட் போட்டோடும் அப்படி ரூல்ஸ் மாதிரி இந்த பாஸ்வேர்டுக்கும் இதுதான் ரூல்ஸ் மேல இன்னொரு முக்கியமான ரூல்ஸ் இருக்கு நீங்க யார் டைமே உங்களோட பாஸ்வேர்டை ஷேர் பண்ண கூடாது உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் உங்களோட லைஃப் பார்ட்னர் இருக்கலாம் யார் டைமே உங்களோட பாஸ்வேர்டை ஷேர் பண்ண கூடாதுன்றதான் பாஸ்வேர்டுக்கான ஒரு ரூல் அது உங்களோட கூட கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தால் உங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் நியூ கூகுள் அக்கௌண்ட் ஒன்று கேட்கும் இப்போ கே கேக்கில் இதில் ஒன்ற கேட்கும் உங்களோட அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்ட் மறந்து போனால் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டை கொடுக்கலாம் வேண்டாம் ஏற்கனவே உங்களோட அக்கௌண்ட் இருந்தாலோ இல்லாட்டி உங்களோட அம்மா அப்பா அக்கௌண்ட் இருந்தாலோ அதை நீங்கள் இதில் கொடுக்கலாம் தேவையில்லைன்றா ஸ்கிப் கொடுத்துட்டு போகலாம் இதில் உங்களோட ஃபோன் நம்பரை ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது நல்ல ஏன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்ட் மறக்கிற நேரத்தில் அந்த ஃபோனுக்கு கோட் வரும் அப்படி இல்லையென்றால் ஸ்கிப் கொடுத்துட்டு நகர்ந்து செல்
ஆனால் இதுகளில் அப்படி இருக்காமல் அவர்கள் என்னத்தை சொல்லினோம் என்றதை நீங்கள் முழுமையாக உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் வாசித்துக் கொள்வோம் ஓகே இப்ப இதெல்லாத்தையும் நீங்க வாசிச்சு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இப்ப நீங்க யூடியூப்ல என்ன பாக்குறீங்கன்றதை உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல சேவ் ஆகுதா உங்களுக்கு அவை அந்த அட்டுகளை அனுப்பணுமா என்றதை எல்லாத்தையும் நீங்க வாசிச்சு தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நான் முதலே கணக்கு தரம் கிரியேட் பண்ணபடியா நான் டக்கண்டு அக்ரி பண்ணிட்டு போறேன் ஆனா இல்ல இன்டர்நெட்ல இந்த இணைய அறிமுகத்துல முக்கியமாக உங்களுக்கு சொல்ற ஒரு விஷயம் இணையத்துல வார எல்லாத்தையுமே நம்ப வேண்டாம் ஏன்னா இணையத்துல வார செய்திகள் எல்லாமே உண்மையான செய்திகள் இல்லை உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வார செய்திகளாக இருக்கலாம் நீங்க விக்கிபீடியால போய் வாசிக்கிற செய்தியா இருக்கலாம் வாட் எவர் எங்க வார செய்திகளையும் நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் அது முதலாவது விஷயம் என்னடா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணுவீங்க அந்த இத ஷேர் பண்ணினா ஃப்ரீயா பீஸா கிடைக்கும் ஷூ கிடைக்கும் கொமர்ஷியல் பேங்கால காசு தருவாங்க பிஓசியால காசு தருவாங்கன்ற விஷயங்கள் ஷேர் ஆகும் ஆகவே இணையத்துல வார எல்லா விஷயங்களையும் அது உண்மையா பொய்யான்னு ஆராய்ச்சி போட்டு நீங்க இன்னொரு ஆளுக்கு பரப்புங்க வாட்ஸ்அப்ல ஒரு செய்தி அனுப்ப முதல் அதை நூறு விளங்கல ஓகே அப்ப நீங்கள் வந்து இணையத்துல பகிர்ற எல்லா விஷயங்களையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி பகிருங்க மற்றது இணையத்துல வார எல்லாத்தையுமே நம்ப வேண்டாம் இப்ப நாங்க ஒரு அக்கௌண்ட கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த இந்த ஒரு அக்கௌண்ட வச்சு கொண்டே நாங்க கூகுள்டே எல்லா சேவைகளையும் நாங்கள் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமா பாக்கிக்கலாம் முக்கியமா நாங்க கூகுள்ல வச்சுக்கிற சேவைகள் ஜிமெயில் இதுல பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ல இருந்து நாங்கள் என்னென்ன சேவைகளை எல்லாம் அணுகலாம் இதுல இருக்கும் முக்கியமா நாங்கள் பயன்படுத்துற சேவை இந்த ஜிமெயில் ஜிமெயில் என்றது ஒரு மின்னஞ்சல் கூகுள் தார ஒரு மின்னஞ்சல் சேவை அந்த ஜிமெயில்ல முக்கியமா ஒரு நீங்க ஒரு மின்னஞ்சல் எப்படி அனுப்பலாம் என்ற விஷயத்த நாங்கள் ஒரு குயிக்கா பார்ப்போம் என்ற இந்த விஷயத்த வந்து டீப்பா பார்க்க தேவையில்லை உங்களுக்கு கூடுதலாக மின்னஞ்சல் அனுப்புற தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படி தெரிஞ்சில்லாடி நான் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்கிற விஷயம் படிப்பிக்கிறது இல்லை இப்படி எல்லாம் இருக்கு என்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதை ஆராய்ச்சி இதுகளை கொண்டு போய் இதுகள்ல வந்து நீங்கள் முன்னேற வேண்டியது உங்களோட தேவை உங்களுக்கு தொழில்நுட்பமாக எதை பண்ணா நடக்கலாம் இமெயில்ல வந்து முக்கியமான கூறுகள் என்று பார்க்கல இன்பாக்ஸ் இன்பாக்ஸ் என்று சொன்னா எங்களுக்கு வார மெசேஜஸ் எல்லாம் இந்த இன்பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கும் மற்ற ஸ்டார்ஸ் நியூஸ் எல்லாம் நீங்களா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க சென்ட் என்று சொல்ல வாரது நீங்கள் அனுப்பின மெசேஜஸை இதுக்குள்ள பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ராஃப்ட் என்று இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணி போட்டு சென்ட் பண்ணாம வச்சிருக்கிறது எல்லாம் ராஃப்ட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பேம் என்று சொல்லப்படுறது ஸ்பேம் என்றா புப்ப தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இப்ப நீங்கள் வந்து கூடுதலாக இமெயில் இனி கிரியேட் பண்ணி போட்டு இமெயில யூஸ் பண்ண வழிக்கிட்ட அப்புறம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை எங்கேயாவது ஃபார்முகள் ஃபில் பண்றேன்னா சும்மா கண்ட எல்லா இடங்கள்லயும் கூட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்க வேணாம் ஃப்ரீயாக இது கிடைக்குது அது கிடைக்குது லோட்டரியில கார் கிடைக்குது வேன் கிடைக்குது என்ன வந்தாலும் அதுக்கும் கூட இமெயில் அட்ரஸ பயன்படுத்த வேணாம் அப்படி பயன்படுத்தினா அந்த நிறுவனங்கள் அந்த இமெயில் எடுத்து கொண்டு போய் இன்னொரு ஆட்டை விற்பினா அவையில் உங்களுக்கு போலி செய்திகள் தேவையில்லா செய்திகள் எல்லாம் அனுப்பி கொண்டிருக்கணும் அப்ப அது உங்களுக்கு ஒரு பேர்டனா இருக்கும் இதால பிரச்சனைகளுக்குள்ள மாட்டப்படுறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கும் அப்படி தேவையில்லாத வார மெசேஜஸ் இந்த ஸ்பேமுக்குள்ள இருக்கும் அடுத்த ட்ராஷ் அதுல பார்க்கவே தெரியுது அது குப்பை தொட்டி நீங்க அழிக்கிற மெசேஜஸ் அந்த குப்பை தொட்டிக்குள்ள இருக்கும் இப்ப ஒரு புதுசா ஒரு செய்தி எழுத போறீங்களா நீங்க இந்த கொம்போஸுக்கு சென்று கொம்போஸுக்கு சென்று கிளிக் பண்ணீங்களா இருந்தா ஒரு இதோண்டு வேற வேற இதுல தான் நீங்க புதுசாக நீங்க மெயில் அனுப்ப போறீங்க இந்த மெயில் அண்டு பாக்கெட்ல இதுல நீங்கள் டூ ஒன் இருக்கிற இடத்துல யாருக்கு நாங்கள் அந்த மெயில் அனுப்ப போறோம்ன்றத நாங்கள் அந்த டூ ஒன் இருக்கிற இடத்துல நாங்க போட்டுக்கொள்வோம் அடுத்ததா இருக்கிற விஷயம் ஐசிடி படிச்சாக்கள் இது கொஞ்சம் சிலவளை தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த சிசி பிசிசி அண்டா என்ன ான் அடுத்த அதை ஒருக்கா ஞாபகப்படுத்தி ஒருக்கா கேட்டுக்கொள்ளுங்க இப்ப டூ ஒன் இருக்கிற விஷயத்துல அனுப்புற ஆளுக்கு போடுறோம் சிசி என் இருக்கிற ஆள்ல இப்ப நான் வந்து குணலட்சுமனுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் ஆஹ் குணலட்சுமன் நீங்க இதை வந்து செய்யுங்க இதுக்கான அந்த ஹெல்ப வந்து நீங்க மேனகனிட்ட இருந்து கேட்டுக்கொள்ளுங்க என்று சொல்றேன் அப்ப நான் இந்த மெயில் யாருக்கு எழுதுறேன் குணலட்சுமனுக்கு எழுதுறேன் அப்ப நான் மேனகனுக்கும் தெரியப்படுத்தணும் குணலட்சுமன் போய் ஹெல்ப் கேட்கணும் இல்ல மேனகன் ரெண்டா இப்ப இதை மேனகன்ட மெயில வந்து இதுக்கு சிசி என்று கொடுக்குறேன் அப்ப உங்களுக்கு அந்த சிசிக்குரிய அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப 
அப்ப குணலட்சுமன் மேல அனுப்புற குணலட்சுமனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மெயில் சுஜனா வந்து மேனகனுக்கும் அனுப்பி இருக்கிறார் அவர்கிட்ட வந்து நான் கேள்வி கேட்கணுன்றதுக்காக மேனகனுக்கும் இந்த மெயில அனுப்பி இருக்கிறார் ரெண்டு ரெண்டு குணலட்சுமனும் பார்க்கலாம் மேனகனும் பார்க்கலாம் இந்த மெயில வந்து எனக்கு எனக்கு அவர் சிசியில அனுப்பி இருக்கிறார் அதை குணலட்சுமனுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி போட்டு அனுப்பி இருக்கிறார் அதே மாதிரி பிசிசி என்று சொன்ன என்னன்னா நான் ஒரு விஷயத்த இந்த சுஜி என்ற மெயிலுக்கு அனுப்பிட்டு பிசிசி ல இன்னொரு மெயிலுக்கு அனுப்ப ரெண்டு வைப்போம் ரெண்டு அனுப்பினால் இந்த சுஜி என்றவருக்கு தெரியாது இந்த இந்த மெயில் அட்ரஸுக்கு இந்த விஷயத்த இவர் அனுப்பி இருக்கிறார் என்றது சுஜிக்கும் தெரியாது இந்த அனுப்பப்படுற பிசிசி ல அனுப்பப்படுற ஆளுக்கும் தெரியாது இவர் இந்த ஒரிஜினல் கண்டென்ட்டை சுஜிக்கும் அனுப்பி இருக்கிறார் சிசி போட்டிருக்கிறார் இத வந்து காபன் கொப்பின்னு சொல்றது டூ என்றது யாருக்கு அனுப்புறோம் சிசி என்ற காபன் கொப்பி ரெண்டா என்ன ஒரு காபன வச்சு எழுதினா காபன வச்சு எழுதினு தெரியும் பிசிசி என்றா பிளண்டட் காபன் கொப்பி இல்லாட்டி பிளண்டட் கேட்டிசி கொப்பி என்று சொல்றது பிளண்டட் என்றா மறைக்கப்பட்டிருக்கு நான் அதை தெரியாம அனுப்பி இருக்கிறேன் மற்றொரு மின்னஞ்சல் அனுப்பியக்கல கட்டாயமாக இதுல சப்ஜெக்ட் போடணும் இது என்னத்தை பற்றி நம்ம இது ஓகே நான் இவருக்கு வந்து அபவுட் அபவுட் ஸ்டடி என்னத்தை பற்றி எழுத போறேன்றத எழுதுறது பிறகு இந்த கீழே அந்த மின்னஞ்சல் செய்திகளை நீங்க எழுதலாம் இப்ப இதுல என்ன என்ன விஷயத்த எழுத போறீங்க எழுத போறீங்கன்ற எல்லாம் எழுதிட்டு இதுல அந்த ஃபோன்களை மாத்துறது இப்படியான விஷயங்களை செய்யலாம் இதுல அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுல நீங்கள் ஒரு ஒரு போட்டோ ஆட் பண்ணி அனுப்ப போறீங்க இல்லாட்டி வேற விஷயங்கள் ஆட் பண்ண போறீங்க ஆட் பண்ணி போட்டு சென்ட் என்று கொடுத்தா அந்த மெயில வந்து சென்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அட்டாச்மெண்ட் ரெண்டா ஒரு போட்டோ அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு நான் இந்த என்ற படத்தை அட்டாச் பண்ண போறேன் போட்டோ அட்டாச் ஆகும் சென்ட் என்று கொடுத்தால் இந்த மெயில் வந்து அவைக்கு போயிடும் நாங்கள் அனுப்ப வேண்டிய ஆக்களுக்கு அந்த மெயில் போயிடும் அப்ப இதுதான் இந்த மெயில இருக்கிற பேசிக் என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இமெயில வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு மெயின் ஏன்டா நீங்க ஒரு கேம்பஸுக்கு போகல இல்லாட்டி ஒரு வேலைக்கு போகல நீங்கள் இதுகளை இப்பவே இருந்து மெல்ல மெல்லமா கற்றுக்கொள்ளுங்க மற்றது இன்டர்நெட்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அடுத்த சொல்றேன் இந்த கூகுள் மேப்ஸ் நான் இது எந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்தே சொல்றேன் நானும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களை மாதிரி ஓயல் எடுத்துட்டு இருக்கல இருந்து இந்த கூகுள் மேப்பை வந்து நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கூகுள் மேப்ல நான் என்ன வேலை இப்ப மேப் இட இடத்தை பார்த்து மேப் போறது ஒரு விஷயம் அது எல்லாருமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லாத இடங்களை அட் பண்றது அதை நீங்கள் கூகுள் மேப்ல அட் பண்ணலாம் இன்றைக்கு எல்லாரும் போய் ஒரு கட்டஸ் பண்ணி பாருங்க நான் நினைக்கிறேன் நான் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில படிச்ச நான் எந்த பள்ளிக்கூடம் நான் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கூகுள்ல அட் பண்ணிருந்தேன் இப்ப அது ரெண்டு லட்சம் பேர்கிட்ட பாத்துருக்கணும் அப்படி கூகுள் மேப்ல நீங்களும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடங்கள் இப்ப உங்களோட ஏரியா கிட்ட இருக்கிற இடங்கள் அட் பண்ணாம இருக்கும் ஒரு சில கோயில்கள் அட் பண்ணாம இருக்கும் அப்படியானதுகளை நீங்கள் அட் பண்ணலாம் இந்த கூகுள் மேப்ல போய் அட் பண்ணலாம் அட் பண்றதால சரியான நன்மை வேற ஒரு ஆக்கள் பார்த்துட்டு மேப்ப பார்த்து போற ஆக்களா இருக்கட்டும் ஆஹ் அதுகளை நீங்கள் அட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்களா இருந்தா இப்ப இதுல என்ன இடத்தை அட் பண்ணி காட்டலாம் டக்குனுக்கு வரையில வரும் போவோம் பெரிய குளம் அட் பண்ணி இருக்கு நான் சும்மா ஒரு இடத்துல சும்மா கவர்மெண்ட் அட் பண்ணாம சும்மா ஒரு கேட் பண்ணி காட்டுறேன் சரி இதுல ஒரு இதுல ஒரு என்னன்னு சொல்றது ஒரு கோயில் இருக்கான்னு வைப்போம் ஒரு கோயில் இருக்கு இந்த கோயில் அட் பண்ணி இருக்கான்னு பார்ப்போம் அட் பண்ணாட்டி ஓகே இதுல மேப்பில இந்த இடத்துல டெல்ஃபில ஒரு கோயில் இருக்கு ஒரு அம்மன் கோயில் ஒன்று இருக்கு ஓகே அதையும் அட் பண்ணி இருக்கிறாங்களே இந்த சாரி சரி சரி அப்ப இதுல ஒரு கோயில் இருக்கான்னு சும்மா அட் பண்ணுவோமே இல்ல ரைட் கிளிக் பண்ணி போட்டு அட் அ மிஸ்ஸிங் பிளேஸ் ரெண்டு கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு அது என்ன பிளேஸ் என்ற இந்த இந்த பேரை சும்மா கொடுப்போம் கோயில் அந்த கோயில் இந்த பேரை எதுக்காக சும்மா எல்லாம் போய் அட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு அப்படி அட் பண்ணாம இருக்கிற இடங்களை அட் பண்ணுங்க அதுல என்ன கட்டக்கறி என்றத கொடுக்கலாம் அது சாப்பாட்டு கடையா சர்வீஸ் ஸ்டேஷனா ஹோட்டலா அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டியா ரிலிஜன் டெம்பிளா 
நிறைய ஆஃபீஸா ரெசிடென்ஸா எஜுகேஷன் எல்லாம் கூட ஸ்கூல்ஸ் ஆட் பண்ணாம இருந்தா கூகுள் அதுகள் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணி போட்டு கேட்டகரியை கொடுக்கலாம் மற்றது அது எந்த இடத்துல இருக்கு அட்ரஸ் இருந்தா அது இந்த அட்ரஸ் கொடுக்கறது மெப்பில் அந்த இடத்த சரியா ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு சப்மிட் அண்ட் கொடுத்தீங்களாக இருந்தால் அது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி காலத்துல அதை அட் ஆகி வந்துடும் அதுவும் கூட இமெயில்ல இருந்தே நீங்க செய்து கொண்டு வரைக்கல தொடர்ச்சியாக என்னென்னு சொல்றது அதுவும் கூட இமெயிலேயே நீங்கள் செய்ததுண்டு அதுல ஒரு பதிவாக கூகுள்ல இருக்கும் நீங்கள் பண்ணின எடிட் சென்னவாக இருக்கிறது உண்டு உண்மையாவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இப்ப நீங்க போற போக்குல சும்மா ஒரு ஆட் பண்ணி இதுகளை வந்து ஆட் பண்ணி கொண்டு போகலாம் மற்றது பாத்தீங்களாக இருந்தாலும் இந்த மேப்பில் வேற வேற இப்ப இது மட்டும் மட்டும் இல்லை இப்ப சில இடங்கள்ல பிள்ளையான இன்ஃபர்மேஷன் அதை யாரும் ஆட் பண்ணி இருப்பினா அப்ப இதுல இது பிடாரியம்மன் கோயில்ன்றத பிள்ளையாத யாரும் ஆட் பண்ணி இருந்தா நீங்கள் அதையும் போய் எடிட் பண்ணி நீங்கள் அது பிள்ளை அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிள்ளையன்றத கூகுளுக்கு சொல்லி நீங்கள் அதுல வந்து ஒரு எடிட்ட பண்ணலாம் இதுல போயிட்டு இதுல போய் கிளிக் பண்ணீங்களா டைப்படி காட்டும் அப்ப அதுல வந்து சஜஸ்ட் அண்ட் எடிட்ன்றத கொடுத்து இத வந்து எடிட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்ப இந்த நேம் பிள்ளை இல்லாட்டி இப்ப முந்தி இதுல ஒரு கடை இருந்தது இல்லாட்டி இதுல ஒரு ஸ்கூல் இருந்தது இப்ப இல்லை என்றாவது க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப இல்ல என்றத நீங்க சரியாக அதுல கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதையும் நீங்க வந்து கூகுள்ல செய்து கொள்ளலாம் இப்ப நீங்க நான் நான் இந்த மேப்ல காட்டு நான் அவளை எடிட் செய்திருக்கிறேன்றது சும்மா இருக்கா பேரண்ட ஏனென்றா இது இது ஒரு டே டைம் ஜப்பா அப்படி அப்படி எல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு இருக்கா டைம் வரைக்கும் சும்மா இருக்கா எடிட் பண்ணி விடுறது அது பல பேருக்கு பிரயோசனப்படும் எங்கிட்ட இடங்கள் சார்ந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இதுல ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கும் இப்ப இதுல போய் யுவ கண்ட்ரிபியூஷன்ல பாத்தீங்களா இருந்தா இதுல எந்த எடிட்ஸ பார்த்தா நான் எங்க அங்க என்ன எடிட் பண்ணி இருக்கிறேன் என்ற விஷயத்த இதுல வந்து பார்க்கலாம் நான் இப்ப கிடைக்கிட வந்து டைம் கிடை கேட்கல நான் இப்ப பாக்க கேட்கல ஒரு விஷயங்களை எடிட் பண்றேன் தொடக்கத்துல பார்த்தா நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எடிட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப ஒவ்வொரு இடங்களையும் இதுல நாங்க என்னென்ன இடங்களை அட் பண்ணி இருக்கிறோம்ன்றது இதுல காட்டும் இது வரைக்கும் நான் நினைத்து போட்டோஸை வந்து கூகுள் போட்டோஸ்ல ஒவ்வொரு இடங்கள் சார்ந்த போட்டோஸ் அட் பண்ணி இருக்கிறேன் அதுக்கு எவ்வளவு பேர் அந்த போட்டோஸை பார்த்திருக்கேன் என்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கூகுள்ல சேவ் ஆகி இருக்கு இது ஒரு குட்டி ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப நான் தான் அந்த இடத்த கூகுள்ல அட் பண்ணி இருக்கிறேன் என்ற ஒரு குட்டி சந்தோஷம் உண்டு உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப நீங்க அந்த சந்தோஷத்தை ஜஸ்ட் அனுபவிக்கலாம் இப்ப நான் இதுல காட்டணும் என்றால் இந்த வெடுக்கு நாரி மேலே சொல்ல போற இந்த மேலே இந்த போட்டோஸ் வந்து நான் கூட ஆட் பண்ணினேன் அந்த இடத்தை ஆட் பண்ணினான் அப்ப அது எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கணும் மொத்தமா பார்த்தா எங்க கீழே ஆயிரம் பேர் எல்லாம் அந்த போட்டோ ரெண்டாயிரம் பேர் பார்த்திருக்கணும் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு இடம் இந்தியால ஒரு சாப்பாடு கடை பதிமூவாயிரம் பேர் பார்த்திருக்கேன் அப்படி சும்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நீங்க இந்த விஷயங்களை செய்து பார்க்கலாம் கூகுள் மேப் அறிந்து கொள்றது அதே மாதிரி வேற என்ன விஷயங்கள் கூகுள்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு தேவையான விஷயங்களாக இருக்கும் என்றா இதுல யூடியூப் யூடியூப் நீங்க நார்மலாகவே பயன்படுத்துவீங்க இந்த யூடியூப்ல என்னென்ன சேஃப்டியாக இருக்கலாம் என்ற விஷயங்கள் நாங்கள் அந்த சேஃப்டி செஷனுக்குள்ள பார்ப்போம் மற்றது இந்த கூகுள் மீட் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜூம் தெரியும் ஜூம் மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த கூகுள் மீட் இப்போ நீங்க சும்மா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள கதைக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு இந்த கூகுள் மீட்டை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏன்னா ஜூமை விட டேட்டா குறையத்தான் இதுக்கு எடுக்க போகுது அதோட போன்லேயே சிம்பிளாக வர போற ஒரு ஆப் இப்போ கூகுள் மீட்டை நீங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்து இந்த கூகுள் டிரைவ் அது ஒரு ஸ்பேஸாக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது கூகுள் கேலண்டர் இது ஒரு ஷெடியூல் பண்ற விஷயங்களை இந்த கேலண்டர் நூடாக பார்க்கலாம் நீங்க இதுல போய் நீங்களா செய்து பாருங்க என்னென்ன விஷயம் இதுல இருக்கு இதுல என்னென்ன இருக்குன்றத நீங்களா போய் பாருங்க அடுத்த கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் ரூமும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த கிளாஸ் ரூமை பயன்படுத்தி பாருங்க அதே மாதிரி நான் நான் ஓய்வு எடுத்துட்டு இருந்த டைம்ல இருந்தே நான் செய்த ஒரு விஷயம் பிளக்கர் இந்த பிளக்கர் என்று சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கான ஒரு பர்சனல் வெப்சைட் தான் இந்த பிளக்கர் உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயத்தை இதில் எழுதுறது எழுதுறதுக்கான உங்களுக்கான ஒரு வெப்சைட் இது சிம்பிளாக கிரியேட் பண்ணலாம் இதில் கிரியேட் ஜோ பிளாக் பண்ணி கொடுத்தா
ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளாக் அண்டு கொடுத்து போனீங்கன்னா உங்க இமெயில் அட்ரஸ்களால உங்களுக்கான ஒரு பிளாக் ஸ்பாட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் நான் நான் வந்து ஒரு என் கான்பாலிக்கு எந்த ஒரு பிளாக் வச்சிருக்கேன் அதுல நான் போற இடங்களை பத்தி எழுதுவேன் ஸ்கூல் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனை பத்தி எழுதுவேன் இந்த பர்சனல் பிளாக் இப்ப நீங்களும் இப்ப நாங்க எல்லாம் வளர்ந்து பெருசா வந்த பிறகு எல்லாம் எழுதணும் மட்டும் இல்ல இப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமான விஷயங்களை எழுதி கொண்டு போகலாம் இப்ப நான் நான் காலத்துல இருந்து எழுதினதுகள் இப்ப எப்படி நாங்க சின்ன சின்ன நாட்டிகளை அப்ப நான் போற இடங்கள் போற கதைகள் அதுகளை வந்து சும்மா எழுதுவோம் நீங்களும் உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸுக்கு இப்ப படிப்பு டைம்ல படிப்பை குழப்பி கொண்டுருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸுக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்களுக்கு நீங்க பாக்குற விஷயங்களை உங்களுக்கு நீங்க சில சில கட்டுரைகள் எழுதி பள்ளி மேகசினுக்கு கொடுத்துருப்பீங்க பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க எங்கேயா போய் போட்டோஸ் எடுத்திருப்பீங்க அதுகளை வந்து ஒரு பிளாக்காக நீங்க வச்சிருக்கேக்கல ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க பாக்கல நாங்க என்ன செய்த நாங்கள் எங்கெங்க எல்லாம் போயிருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நடந்த விஷயம் எல்லாம் இப்ப எனக்கு ஞாபகமே இருக்கா இதை வாசி கேட்கல எனக்கு அது ஓகே இவ்வளவு விஷயம் இங்க இது போயிருக்கிறோம் இவ்வளவு விஷயங்களை நாங்கள் இது பண்ணிக்கிறோம்ன்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஆகவே இந்த பிளாக் கிரியேட் பண்றா சிம்பிள் பிளாக்கர் டாட் காம்ன்றதுக்கு போறோம் அதுல போய் கிரியேட் நியூ பிளாக் இதுல கீழே நியூ பிளாக் என்று கொடுத்தால் அந்த பிளாக் குரிய டைட்டில் என்னன்னு கொடுத்தா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தமாக இருந்தால் எங்களுக்கான ஒரு பிளாக்கை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதை நீங்க கிரியேட் பண்ணி இப்பவே வைங்க அப்புறம் ஒரு காலத்துல இங்க எழுதி கொண்டிருக்கலாம் பிளாக் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அதே மாதிரி இது கிளைக்கிற கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் இந்த ஃபார்ம்ஸையும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏல் ஏல் படிக்க போகிற டைமில் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் உங்களுக்கு கூடுதலாக தேவைப்படலாம் ஏன்னா உங்களோட ஸ்கூலில் உங்களோட பட்சிக்கான ஒரு டிஷர்ட் அடிக்க போகிறீங்க இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு டூர் போக போகிறீங்க இல்லாட்டி உங்களோட ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டீட்டெயில் கேதர் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு கிளப்பில் ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் கிளப்பில் செக்ரட்டரியாக இருக்கலாம் அந்த கிளப் மெம்பர்ஸ் இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் கேதர் பண்ண போகிறீங்களா இப்படி ஒரு ஃபார்ம் அப்போ சும்மா எல்லாரும் டீட்டெயில் எழுதி அனுப்புங்கோ வந்து சொல்லலாம் ஒரு ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எங்கட கோர்ஸஸுக்கு கனெக்ட் ஆகிக்கல ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி தான் வந்திருப்பீங்க அப்படியான ஃபார்மை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் டாக்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காமில் போயிட்டு இதில் பிளாங்க் ஃபார்ம் ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபார்மையும் எடிட் பண்ணி எடுக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு பிளாங்கான ஒரு ஃபார்மை இங்கே கிரியேட் பண்ணலாம் இதில் போய் பிளாங்க் ஃபார்மில் கிளிக் பண்ணி போட்டு பண்ணி போட்டு இந்த ஃபார்முக்குரிய பேரை மேலே கொடுக்கலாம் என்ன ஃபார்ம்ன்றத பிறகு அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட பயோடேட் அடுக்க போகிறோம்டா நேமை கேட்கணும் மற்ற ஏஜை கேட்கணும் டேட் ஆஃப் பர்த்தை கேட்கணும் இப்போ இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு டிஷர்ட் அடிக்க போகிறீங்கன்னா என்ன சைஸில் டிஷர்ட் இருக்கணும் என்றதுகளை இதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கதர் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அப்படியான பதில்கள் வரணும் ஒரு பேர் கேட்கல ஷார்ட் ஆன்சராக இருக்கணும் ஒரு பேராகிராஃப் அண்டா ஒரு பெரிய பந்தியா நீங்கள் இந்த இந்த செஷன் பட் நான் கொமெண்டை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது பேராகிராஃபாக சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் ரெண்டா எனக்கு விடையில் ஒரு விடையை தெரிவு செய்கிறது ஒரு டிஷர்ட் அடிக்க போறீங்கன்னா எக்ஸல் பிளாக் சிமோலண்டு போட்டா இதை கிளிக் பண்ணணும் அதே மாதிரி செக் பாக்ஸ் போடுறது பதவப்படும் செக் பாக்ஸ் ரெண்டா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகளை தெரிவு செய்யலாம் ரெண்டா இப்ப ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் குறிக்கி எதை செய்ய போறீங்கன்னா என்னென்ன கேம்ஸை நீங்க விளையாட விரும்புறீங்க ஒரு ஆள் கிரிக்கெட் விளையாடலாம் ஃபுட்பால் விளையாடலாம் ரெண்டா அதை செலக்ட் பண்றது அதே மாதிரி ரொப் டவுன் இருந்தா கிளிக் பண்ணா கீழே வார மாதிரி ரொப் டவுனா வார மாதிரியானதை செய்யலாம் மற்றது இதுல போய் அட் அடுத்த அடுத்த கல்லியை நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இப்படி எத்தனை கல்லியாலையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ இதை நீங்கள் சும்மா ஒரு கூகுள் ஃபோமை செய்து பாருங்க அவ இந்த ஃபோமை என்ன ஆக்களுக்கு அனுப்புறதுண்டா இந்த சென்டுக்கு போயிட்டு இதில் இமெயிலில் அனுப்பலாம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிங்க் இருக்கு இதை ஒரு கா கிளிக் பண்ணி போட்டு இதை காப்பி பண்ணி எடுத்து கொண்டு வந்து ஆக்களுக்கு ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ அனுப்பி விட்டா ஆக்கள் இது பண்ணுவினா இப்போ பண்ணின பிறகு ஓகே காப்பி பண்ணி ஷோட் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணி போடலாம் பண்ணினா பிறகு என்னண்டு இதை கண்டுபிடிக்கிறேன் இதுக்கு ஆக்கள் பதிஞ்சிருக்குன்னு தானா இதுல ரெஸ்பான்சஸ் பக்கத்துல காட்டும் இதுல ஒன்றும் செய்யாதபடியா ஒன்றும் காட்டாது நம்மளா பார்ப்போம் இப்ப நான் முதல் செய்த ஒரு கூகுள் போம பார்த்தேன்டா இந்த திசையறிக்கை செய்த பாத்தீங்கடா அந்த போம திருப்பி கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரெஸ்பான்சஸ் பக்கத்தை போய் பார்த்தமாக இருந்தா அதுல எத்தனை பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இருக்கணும் இந்த எங்
இதுல இருக்கிற ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்க போகுது இந்த கூகுள் ஃபோமையும் நீங்கள் கட்டாயமாக பயன்படுத்தி பாருங்க அடுத்தது ஒரு புளாக் உங்களுக்காக எழுதுங்க இப்ப ஈவன் உங்களோட ஸ்கூலுக்கான ஒரு வெப்சைட் இல்லாம இருக்கு அப்ப நீங்க ஒரு பிரின்சிபலுக்கு சொல்லி உங்க ஸ்கூல் சார்ந்த விஷயங்களை ஒரு பிளாக்கா கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி செய்யலாம் அதை விட இன்னொரு பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதை நான் மேலோட்டமா சொல்றேன் ஆர்வம் இருக்கிறவர்கள் தொடருங்க அதை இதுல கூகுள் ஆணையில கூகுள் கூகுள் சைட்ஸ் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த கூகுள் சைட்ஸ் என்றது இது பிளாக்ன்றது செய்திக்கான வெப்சைட் இல்ல இது ஒரு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றது ஆனா இந்த கூகுள் சைட்ஸ் என்றது கூகுள் ஃப்ரீயா தார ஒரு வெப்சைட் இதுல நாங்கள் எங்களுக்கான வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்கூலுக்குரிய வெப்சைட் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்கூலுக்குரிய வெப்சைட்டா இருக்கட்டும் இல்லண்டா ஒரு ஒரு கோயிலுக்குரிய வெப்சைட் ஏதோ ஒரு நாங்கள் ஒரு காசு கொடுத்து செய்யற ஒரு வெப்சைட் மாதிரியான ஒரு விஷயத்த இலக்குவாக இலவசமாக இந்த கூகுள் சைட்ல செய்யலாம் அதுல போயும் அது அந்த கூகுள் ஃபார்ம் செய்யற மாதிரி தான் ஏற்கனவே ஒரு டெம்புலேட் இருக்கும் அந்த டெம்புலேட்ட நாங்கள் ஓபன் பண்ணி எடுத்து அதுலயே எடிட் பண்ணி எங்களோட வெப்சைட்ல லான்ச் பண்ணி விடலாம் நான் இதை டீப்பா போய் சொல்ல விரும்பல சில பேருக்கு இதை பெண்ண ஒரு இது இல்லாம இருக்கலாம் ஆர்வம் இருக்கிறவர்கள் இதுகளை செய்து பாருங்க இப்ப பிளாக் எழுதுறதாக இருக்கட்டும் கூகுள் சைட்ஸ்ல போய் ஒரு வெப்சைட் செய்யறத ஆர்வம் இருக்கிறவர்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாக்குறதோ நிக்காம உங்களுடைய ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் ஓகே நாங்க ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்தி எங்களுக்கு இல்லையல் செய்திருக்கு நாம் அன்ற சந்தோஷம் எங்களுக்கும் இருக்கும் இதுல போய் சிம்பிளா ஒரு வெப்சைட்டை நீங்க செய்து கொள்ளலாம் இதை பத்தி எல்லாம் தேடி படிக்கணும் கூகுள்ல போய் தேடி படிக்கலாம் உண்மையாவே இருந்து நாங்கள் யூடியூப்ல இருந்து காமெடி சேனல் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற டைம் இப்படியான நொலேஜஸ் பண்ணா நான் சிம்பிளா சொல்றேன் இப்படி ஒரு வெப்சைட் நான் இங்க ஆக்களுக்கு நாங்க ரேயல் எடுத்துட்டு இருக்கிற டைம்ல ஆக்களுக்கு வெப்சைட்டுகளை செய்து கொடுத்தாலே அதுலயே நாங்கள் ஒரு ஒரு வெப்சைட் ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் ஃபோர்டி தௌசண்ட்க்கு செய்து கொடுத்தா ஒரு சின்ன இன்கம் ஏர்ன் பண்ணலாம் ஒரு காலத்துல இப்ப இப்ப அதுகளை பழகி கொள்றதா இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம் இல்லை இந்த சொல்ல போனா நான் இந்த அறிந்திரன் என்ற ஒரு மேகசினுக்கு நான் வெப்சைட் செய்து கொடுத்துறான் இந்த டிஎன்ஜிஓ என்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வெப்சைட் செய்து கொடுத்துறான் சவிகா என்ற ஆர்கனைசேஷனுக்கு வெப்சைட் செய்து கொடுத்துறான் பிரைமை பிளஸுக்கு செய்து கொடுத்துறான் இது வந்து ஜஃப்னா கிளீன் சிட்டின்றதுக்கு ஒரு ஃப்ரீயா செய்து கொடுத்துறான் இந்த இந்த ஸ்கூலுக்கு இவா மதுராங்கணி என்ற ஒரு மியூசிஷியனுக்கு கிளமத்தோன்றவனுக்கு செய்து கொடுத்துறேன் உண்மையாவே இதுக்கு இல்லை நான் ஸ்பென்ட் பண்ணுற டக்குன்னு செய்யலாம் நான் ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ள இந்த வெப்சைட் பட் ஆனால் நான் அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஏன் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான இருந்தது இப்ப இந்த நாலேஜ் எல்லாம் சும்மா டக்கண்டு வராது இப்ப இப்ப உடனே நீங்க செய்ய முடியாது அப்ப நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாப்பாளாக்கி இதுகளை செய்து செய்து பார்க்கு கேட்கல ஒரு ஒரு பார்ட் டைம் ஏர்னிங் கூறிய ஒரு இதாக இந்த தொழில்நுட்பத்தை நாங்க இதை ஒரு வேலை பயன்படுத்தி கொள்றோம் என்னோட இதுல கேனக்க விஷயங்கள் இருக்கும் இப்ப டிசைன் பண்ற சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கும் என்னால டைம் போறபடியே நான் கூட இது இருக்கலாம் மினக்கடாங்க அடுத்ததான் உங்களுக்கு இன்னொரு வெப்சைட் ஒன்று அறிமுகப்படுத்த இருக்கேன் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா நீங்க நீ ஸ்கூல்ல நீ கிளப்ஸ்களுக்கு நீங்க பிரசிடண்டா இருப்பீங்க பெர்ஃபெக்டா வருவீங்க அப்படி வர டைம்கள்ல ரிவெண்ட்டுகள் வேற எங்களை போஸ்டர்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கும் சர்டிபிகேட் டிசைன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இப்போ அதுக்கு எல்லாம் டிசைனர்கிட்ட போய் காசை கொடுத்த வேண்டிக்கா நாங்களே இல்லை ஒன்றும் இல்லை சைட்டு போகக்கூடிய மாதிரி ஒன்று சைட் தான் இந்த கன்பா இப்ப இந்த கன்பா வந்து சொல்லப்படுற சைட்ல வந்து ஃப்ரீயாக இப்ப நாங்கள் காசு கட்டத்தை விட ஃப்ரீயாக அதுல இருக்கிற டிசைன்களை எடுத்து நாங்கள் எடிட் பண்ணக்கூடிய வசதி இந்த கன்பா அண்ட் சைட்ல இருக்குது நாங்க கூட இன்றைக்கு ஈவெண்ட்டுக்கான போஸ்டர் அவசரத்துல என்ன நங்கிற படி எங்களுக்கு டிசைனர் படிச்சு டிசைன் பண்ற சிட்டி என் கஷ்டமான வேலை தானே ஆக்களை படிச்சு வேலை பண்றது இப்ப கன்பால தான் சிம்பிளா நாங்க எல்லாத்தையுமே டிசைன் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அந்த கன்பாக்ல போய் நீங்க அக்கௌண்ட கிரியேட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் முதல்ல உங்களுக்கு அப்படி அக்கௌண்ட கிரியேட் பண்ணிட்டு இதுல உங்களுக்கு என்னத்துக்கு தேவையான சும்மா தேடி நாள் இப்ப டீச்சர்ஸ் டேக்கான ஒரு விஷ் தேவை டீச்சர்ஸ் டேக்கான ஒரு விஷ் தேவையான சும்மா டீச்சர்ஸ் டே விஷ் என்று தேடி நாளே கீழே வந்து கன்பால ஏற்கனவே இருக்கிற எல்லா டிசைனாலையும் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொண்டு வந்து காட்டும் அதுல உங்களுக்கு எது விருப்பம் என்று பார்த்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணி எடுத்து அதுக்கு எடிட் பண்ணி போட்டு டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மாதிரி தான் கன்பா இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிறதால ஓகே நான் இதுல உங்களு
அது உங்களுக்கு எடிட் பண்ணுற ஃபார்மேட்டுக்கு ஓப்பன் ஆகும் கஸ்டமைஸ்டாக உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இவ்வளவு நேரம் நான் காய்ச்சா கேட்க இல்லையா சரி இப்ப அந்த கன்வால இந்த டிசைன் வந்துடும் இந்த டிசைன் வந்த பிறகு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எடிட் பண்ண தெரிஞ்சது இல்ல கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நீங்க இதுல என்னத்த மாத்தோணும் என்னடா இப்ப இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டக் கொடுக்கறபடியே அது உங்களுக்கு டக்கண்ட் வருது இல்ல இப்ப இதுல நீங்க மாத்த வேண்டிய விஷயங்களை மாத்த பண்ணி இதுல உங்களோட ஸ்கூல் லோகோவை கொண்டு வந்து அட் பண்ணி இதுக்குள்ள இன்சர்ட்ன்றது இல்ல இந்த அப்லோட்ன்றதுல போய் உங்களோட ஸ்கூல் லோகோவை அப்லோட் பண்ணி அந்த லோகோவை கொண்டு வந்து உள்ள போட்டு உங்களோட டீச்சர்ஸ் இந்த படத்தை போடணும் எல்லாமே இதுல செய்யலாம் நீங்க அதை கண்டிப்பா இருங்க போய் அது சிம்பிளா இப்ப இவர உங்களுக்கு டீச்சர் ரெண்டே வேட்ட படத்தை போட போறீங்களாண்டா அதை கொண்டு வந்து போட்டுட்டா இந்த படம் வரும் அப்படி நீங்க இதுல எடிட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இதுல எடிட் பண்ணி கொள்ளலாம் இது ஒரு சதுரமான ஒரு டிசைனா வருது அந்த டிசைன் செய்து முடிஞ்ச பிறகு ஷேருக்கு போய் போட்டோ <laughs> இப்படி நீங்க மாத்தலாம் இப்படி இப்போ தேவையான வேற இதுக்குள்ள எலிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ண போறீங்க ரெண்டாவது இதுக்குள்ள கீழே தேடலாம் இதுக்குள்ள ஹார்ட் ஷேப்ல ஏதாவது போட போறீங்க டீச்சர்ஸ் இந்த படம் போட போறீங்கண்டா ஒவ்வொன்னு என் தேடி தேடி எடுத்து தான் ஸ்டிக்கரா போட போறீங்கண்டா இந்த இந்த கதிரிக்கோள்ல படத்தை போட போறீங்கண்டா ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணா கதிரிக்கோள் இதுல வரும் அதை எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டுட்டு ஆஹ் குட்டி ஆகலாம் இப்படி இருக்கிற ப்ரீசெட் டிசைனை வச்சுக்கொண்டு நீங்க சிம்பிளா ஒரு போஸ்டர்களை ஒரு விஷஸ் பர்த்டே விஷஸ் எல்லாத்தையுமே டிசைன் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதுக்கு ஷேர்ல போயிட்டு இல்ல கீழே இருக்கும் டவுன்லோட் ஒன்று கொடுத்தா பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டோ பட் வேற ஏதோ ஃபார்மேட்ல டவுன்லோட் ஒன்று கொடுத்தா உங்களுக்கு சிம்பிளா அந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிட்டு போகுது அதை எடுத்து நீங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்ப இந்த கன்வாவையும் நீங்கள் ஒரு தேவையான ஒரு விஷயமாக நீங்க பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க மற்ற நீங்க ஏன் படிக்கிற பிள்ளையெல்லாம் உங்களுக்கு படிப்பு சார்ந்த விஷயங்களுக்கான சில இணையதளங்கள் இருக்கு இ தக்சலாவை யாராவது பாவிக்கிறீங்களா சார் எத்தனை பேர் வேற என்ன வெப்சைட் நீங்க படிப்பு சார்ந்து பயன்படுத்துறீங்க என்னென்ன இணையதளங்களை நீங்க படிப்பு சார்ந்து பயன்படுத்துறீங்க சும்மா சொல்லுங்களா கேப்பா இ தக்சலாவ பயன்படுத்துறீங்களா ஓகே இ பள்ளிக்கூடம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நோவா நோவா எஸ் வேற யாராவது என்னென்ன பயன்படுத்துறீங்க சொல்லுங்க டிபி எடுக்கேஷன் எத்தனை பேர் பயன்படுத்துறீங்க என்ன பயன்படுத்துறீங்க சரி நான் உங்களுக்கு ஒரு இலவசமா பயன்படுத்துற ஒரு சைட்ட சும்மா அவருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறேன் அது வந்து இ பள்ளிக்கூடம் என்ற ஒரு வெப்சைட் ஆஹ் அதுல போனா ஒவ்வொரு வகுப்பு ரீதியா நீங்க தேடி பார்க்கலாம் இப்ப நீங்க ஏழு வேலைக்கு போறீங்கண்டா 
அந்த லிங்க் நான் பிறகு குரூப்ல உங்களுக்கு சேவ் பண்றேன் இப்ப இ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனீங்கன்னா தரம் பன்னெண்டு அண்டு தேடினா அதுல என்னென்ன பாடங்கள் இருக்குன்றது இருக்கும் உதாரணமா ஒரு படம் சொல்லுங்க தமிழ் ஆஹ் போனமண்டா அந்த வெப்சைட்ல வந்து தமிழ்ல எத்தனை வினாத்தாள் இருக்கு இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வினாத்தாள் நாலு புத்தகம் எத்தனை நூல் அதுல பயிற்சி வினாத்தாள் எத்தனைன்றத பாக்கலாம் சரி அதுல எங்களுக்கு சொந்தமான வெளிக்கல நிலை எத்தனை பேப்பர் வேணுமண்டா இதை கிளிக் பண்ணினா தனியா உங்களுக்கு எங்களை தொண்டமான ஆறு வழிக்கல நிலையத்துல வந்த பேப்பர் எல்லாம் காட்டும் அதுல எந்த வருஷ பேப்பர் வேணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டா கிளிக் பண்ணா அதை காட்டும் இந்த தவண ரீதியா தேடலாம் எப்படி கிளிக் பண்ணி போட்டு ஆஹ் அது பிடிஎஃப் உங்களுக்கு காட்டும் இதுல சென்று இந்த டவுன்லோட்ன்றத கொடுத்தீங்களண்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் பண்ணி போன்ல இருந்தும் இதுல இருந்தும் இதை இலவசமாக படிக்கலாம் இந்த சைட் வந்து எந்த விதமான அட்டும் இருக்கா இப்ப இதை நான் அறிமுகப்படுத்துறதுக்குரிய காரணம் இந்த சைட்ல எந்த விதமான ஆட்டும் இருக்காது லோடும் இருக்காது நீங்க இலவசமாக எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் மற்றது இன்னொரு இன்னொரு சேலஞ்ச் இந்த வெப்சைட் போய் பாருங்க இதுல உங்களுக்கு என்ன பாடங்கள் இல்ல என்ன பாடங்கள் தேவையென்றாலும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க நாங்க அதை கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி செய்யும் இப்ப இது ஒரு இ பள்ளிக்கூடம் இது ஒருக்கா ஞாபகம் வச்சிருப்போம் அதே மாதிரி இன்னொரு குட்டி வெப்சைட்டே உங்களுக்கு ஒருக்கா சும்மா ஒருக்கா இது பண்றேன் அதை நீங்கதான் போய் பார்க்க போறீங்க அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அதுக்குள்ள எந்த விஷயம் இல்ல அதுல எந்த தேடலாம் வேற நீங்க தான் போய் பார்க்க போறீங்க நான் சும்மா உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திட்டு தான் போக போறேன் எத்தனை பேருக்கு இதுல நூலகம்ன்ற வெப்சைட் பாத்துருக்கீங்க யாரும் பாத்துக்கிறீங்களா என்ன இருக்கு அதுல புக்ஸ் இருக்குது எல்லா புக்ஸும் இருக்கு எல்லா புக்ஸும் இருக்கு ஓகே அது யார் செய்யறேன்னு தெரியும் சரி அந்த நூலகத்தை பத்தி எதுவும் கேள்விப்பட்ட நீங்களோ சொன்னாக்களே சொல்லலாம் நூலகம்ன்றது இலங்கையில இருக்கிற ஒரு அமைப்பு அவையில என்ன செய்யணும் என்றா இலங்கையில இருக்கிற தமிழ் பேசுற ஆக்கள் சார்ந்து இருக்கிற ஆவணங்களை ஒரு டிஜிட்டல் லைப்ரரியா ஒரு பிசிக்கல் லைப்ரரி உங்களுக்கு தெரியுந்த ஒரு டிஜிட்டல் லைப்ரரியா மெயின்டைன் பண்றதுதான் இந்த நூலகத்தின் ஒரு நோக்கம் இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஆவணங்கள் அப்படி ஆவணப்படுத்தி இருக்கணும் அதுல நூல்கள் இருக்கு இதழ்கள் இருக்கு பத்திரிகைகள் எல்லாம் அறுபத்தி நாலாயிரம் நீங்க பிறந்த டேட்ல இருக்கிற பத்திரிகை எல்லாம் நீங்க தேடி பாக்கலாம் அந்த அண்டைக்கு என்ன நடந்தது என்ன இருந்தது அதே மாதிரி கூட ஸ்கூல் மேகசின்கள் சிறப்பு மலர்கள் நினைவு மலர்கள் ரெண்டு கூட ஸ்கூல் மேகசின்கள் இதுல இருக்கும் ஆண்டு விழா புத்தகங்கள் இருக்கும் பாட புத்தகங்கள் இருக்கும் எல்லா விஷயங்களுமே இதுல இருக்கும் இங்க போய் நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்து இதுல என்ன இருக்கு இதுல என்ன இல்லைன்றத நீங்க சும்மா ஒரு ஆராய்ச்சி பாருங்க இப்ப ஃப்ரீயா தானே இருக்கிறீங்க படிக்க போற வரைக்கும் கொஞ்ச நாள் ஃப்ரீயா இருப்பீங்க அது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சும்மா தேடி பாருங்க இதுல என்ன இருக்கு இப்ப நீங்க எல்லாம் ஒரு காலத்துல இந்த நூலகத்துக்கான ஒரு நூலகத்துக்கான அங்க ஒர்க் பண்ற ஆக்களா இருக்கலாம் இல்ல அந்த நூலகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ற நூலகத்தை நிர்வகிக்கிற ஆக்களா ஒரு காலத்துல நீங்க வரணும் வருவீங்கள அப்படி இப்ப இதுக்கு சும்மா பேரங்க ஒரு நூலகத்தை இதுக்கு நாங்க என் சப்போர்ட் பண்ணணும் என்னடா ஏதோ ஒரு இலாப நோக்கம் இல்லாம எங்கிட்ட வரலாற்ற அடையாளப்படுத்தணும் தான் இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கேன் இதுகளை பத்தி நீங்க சும்மா ஒரு காரஞ்சி பாருங்க இந்த லிங்க்குகளை நான் இன்றைக்கு எங்களோட குரூப்ல வந்து நாங்க பகிர்ந்து கொடுக்குறோம் நாங்க இன்றைக்கு நோமலாக பாத்துருக்கிறோம் ஒரு இணைய அறிமுகம் என்றதுல ஒரு படிப்பு சார்ந்த உள்ள விஷயம் இருக்குது இதை விட கணக்க விஷயங்கள் இணையம் சார்ந்து இருக்குது அந்த கேன்வாவை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அதே மாதிரி கோர்ஸ் ஏற ஆண்டு அதுல நீங்க கோர்சஸ் படிக்கலாம் டிபி எஜுகேஷன்ல டிபி கோடிங் ஒன்று பாத்தீங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இல்ல தெரியும் அந்த கோடிங்ல போய் நீங்க கோடிங்களை வந்து படிக்கலாம் அந்த லிங்கையும் நாங்க இருக்கிற நல்ல நல்ல நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்சைட்டுகள் லிங்குகளை உங்களுக்கு நாங்க ஷேர் பண்றோம் இப்ப நீங்க அதுகளை போய் சும்மா ஒருக்கா முயற்சி செய்து பாருங்க இப்ப இந்த இந்தியா நிதியில வந்து உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் பொது விஷயங்களா இருக்கும் பழைய விஷயங்களா இருக்கும் சில சில விஷயங்கள் ஒரு கொஞ்சம் விஷயங்களை நீங்க கற்றுக்கொண்டிருப்பீங்க அதுகளை நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு இப்ப இ பள்ளிக்கூடம் ஒன்று இருக்கண்டா இத முக்கியமா மற்ற ஆக்களுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க என்னடா இலவசமா இருக்கிற விஷயங்களை ஆக்களை பயன்படுத்த பண்ணும் கேன்வா ஆண்டு ஒன்று இருக்குன்றத உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லலாம் நீங்க போஸ்டர் செய்யறது தேர்ந்தெடுக்க கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தா கேன்வால செய்யுங்க அப்படி நீங்க நீங்க அதை விட வேற நல்ல விஷயங்களை பயன்படுத்திருப்பீங்க அதுகளை ஷேர் பண்ணுங்க இப்படி இப்ப இன்டர்நெட்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு வாஸ
இப்பதான் சார் கேள்வி பார்க்கிறேன் வேற யார் விக்கிபீடியா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க விக்கிபீடியா இருக்குன்னு தெரியுமா எல்லா தகவல்களும் எல்லா தகவல்களும் ஒழுங்காக என்சைக்ளோபீடியால எல்லா தகவல்களும் திரட்டப்பட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இணையத்தளம் தான் விக்கிபீடியா அந்த விக்கிபீடியாலையும் எல்லா தகவல்களும் அதுல எல்லாருமே ஆக்கள் எழுதி எழுதி அதுல விக்கிபீடியால தகவல்கள் இருக்கும் அப்ப நீங்களும் அந்த விக்கிபீடியாவையும் சும்மா இருக்கா போய் இன்றைக்கு தேடி பாருங்க தமிழ்ல இருக்கு விக்கிபீடியா இங்கிலீஷ்ல இருக்கு சும்மா விக்கிபீடியாண்டு போயிட்டு அதுல என்ன இருக்கு சும்மா ஒரு ஜாஃப்னா பர்டிகுலோ ஜாழ்பாணம் என்று சும்மா தேடினாலே முதலாவது கூகுள்ல வார விட வந்து விக்கிபீடியாவை தான் இருக்கும் அப்ப விக்கிபீடியா வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸ் அதுல நாங்க ஒரு விஷயங்களை தெரியா விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படியான ஒரு விக்கிபீடியா சோர்ஸ் ஆஹ் இதுல இன்னுமே நல்ல ஆர்வம் இருக்கிறார்கள் இப்ப எழுத்து துறையில் ஆர்வம் இருக்கிறார்கள் நாங்க விக்கிபீடியாவுக்கு விக்கிபீடியாவிலே நீங்க எழுதலாம் ஒரு விடயங்களை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஏழுவல் படிக்கிறதுல அப்ப ஒரு ஏழாம் ஆண்டு படித்த தம்பி அந்த விக்கிபீடியாக்கு எழுதுறவர் அவர் ரெண்டு மழுதி கொண்டு தான் இருக்கிறார் அதுக்கு வளர்ந்து தான் எழுதணும் இல்ல நான் விக்கிபீடியால முப்பது வயதுல தான் எழுத வழிக்கிட்டு இப்பதான் எழுதுறேன் ஆனா அந்த தம்பி அவன் ஏழாம் ஆண்டு படிக்க வைக்கல இருந்து விக்கிபீடியா எனக்கு தெரியாது அப்ப விக்கிபீடியாவ அவன் அப்பவே விக்கிபீடியால எழுதுறவா இப்ப அப்படியான உங்களுக்கு ஆர்வங்கள் கேட்கலாம் உங்களோட ஊர் சார்ந்த விஷயங்கள் அதில் எழுதுறது உங்களோட பள்ளி குழந்தைகள் எழுதுறது அப்படியே நீங்க விக்கிபீடியாக கண்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறார்கள் போய் தேடுங்க நான் ஒரு இப்படி ஒரு கியூரியாசிட்டி ஏற்படுத்தி விடுறேன் பட் இன்டர்நெட்ல நாங்க ஜஸ்ட் ஒரே யூடியூப் அது ரெண்டு நாங்கள் நேரத்தை மினக்கடுத்தாமல் சில சில பிடியான விஷயங்களை தேடுங்க தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் நீங்க படிக்கிற சார்ந்த விஷயங்கள் இணையத்துல இருக்கிற புத்தகங்கள் எடுத்து வாசிங்க இந்த காலப்பகுதி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஏ லெவல் துவங்கினா ஒரு சீரியஸ் மைண்ட் செட்ல போவீங்க இந்த காலப்பகுதியில உங்களோட வாசிப்புகளை கொஞ்சம் இது பண்ணி கொள்ளுங்க இணையத்தளத்துக்கு யூஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க நூலகங்களுக்கு நேரடியாக சென்று வாசிங்க இப்படியான சில விஷயங்களை மற்ற இணையத்துல நான் சொன்னது மாதிரி இணையத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ப வேண்டாம் இப்படி நீங்க நம்பினீங்களாக இருந்தால் நாங்களும் மாட்டப்படுவோம் எல்லாமே இணையத்துல வர எல்லாமே உண்மை என்பதை நம்ம நீங்க ஆராய்ந்த நீங்க நீ வளர்ந்த பிள்ளை இருக்கு நீ ஓயில் எடுத்து ஏழை எடுத்து போக போறீங்க நீங்க ஒரு மெச்சூரிட்டி ஆன ஒரு ஆக்கள் அதுக்கேத்த மாதிரியான ஒரு மெச்சூரிட்டியோட இணையத்துல வர விஷயங்களை பகுத்து அறிஞ்சு கொள்ளுங்க என்னடால் இப்ப நாங்க எல்லா டைம் போன் இருக்கு அந்த போனை ஒரு அது ஒரு கத்தி மாதிரித்தான் எங்களையே அது தாக்கலாம் இப்ப நாங்க அதை கையாள்ற விதத்துல தான் இந்த இணையம் என்றது எங்களுக்கு சேஃபா சேஃப் இல்லையான்றது இருக்கும் அப்ப நீங்கள் அந்த இணையத்தை சரியாக பயன்படுத்துங்க அதை ஆக்கபூர்வமா பயன்படுத்துங்க இருபத்தி நாலு மணி தியாலம் கேண்டி கிரஷம் பப்ஜி என்று விளையாடுறோம் கொஞ்சம் நேரம் கேம்ஸ் விளையாடுங்க ஒரு ரிலாக்ஸுக்கு கேம் விளையாட தான் வேணும் ஆனா இருக்கிற அந்த ரிசோர்ஸஸ் சரியா பயன்படுத்துங்க திட்ட முறைகளுக்கு நீங்க இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்துங்க அப்படியான சில கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்லி ஒரு என்னடா ஆவணம் படிக்கிறான் இவ்வளவு விஷயத்தை எல்லாம் போறான்ற மாதிரி இருக்கும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உங்களோட லைஃப்பை மாத்துங்க ஏன்னா நீங்க ஒரு ஒரு கேம்பஸுக்கு போயிருக்கல நீங்க ஒரு மல்டி டேலண்ட் ஆன ஒரு ஆளா போகணும் நான் பயோ படிக்க போனாலும் எனக்கு இன்டர்நெட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆர்ட்ஸ் படிக்க போறேன் எனக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு போகணும் லோயரா வந்தாலும் எனக்கு இன்டர்நெட் தேவை ரெண்டா இப்ப இன்டர்நெட்ல கூட தகுதிகள் வளர்த்து கொள்ளுங்க இப்ப உங்களுக்குரிய ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பிராண்டிங் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்க உங்க இமெயில் அட்ரஸ் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அழகான போட்டோ போடணும் இமெயில்ல ஒரு லிங்க் இன் கிரியேட் பண்ணணும் அது லிங்க் இன் பத்தி தனியா சொல்லுவோம் எத்தனை பேருக்கு இதுல லிங்க் இன் தெரியும் லிங்க் இன் அண்டா என்ன தெரியுமா தெரியுமா <laughs> உங்களுக்கு ஒரு அவார்ட் கிடைச்சிருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஏ லெவல்ல த்ரீ ஏ வந்திருக்குது 
நான் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறேன் இங்கே என்ன கோர்சஸ் செய்கிறேன் என்ற எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் லிங்க்டின்ல பதிவு செய்து வைக்கலாம் அது உங்களுக்கான ஒரு வேலைக்கு போயிருக்கலாம் ஒரு சிவியாக நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதை இப்பவே நீங்க உங்களுக்கான லிங்க்டின் அகரிய உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் இருக்கோ இல்லையோ எல்லாருக்கும் லிங்க்டின் கட்டாயம் இருக்கணும் மற்றது இங்க சொல்ற இந்த விஷயங்கள் இந்த லிங்க்டின் கிரியேட் பண்ணணும் இதை நீங்க உங்களுக்கு மட்டும் வச்சிருக்காங்க இது ஒரு நெட்ஒர்க்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இதுக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க இவங்க அழு படிப்பாங்க அவை போய் சொல்லுங்க நீங்க லிங்க்டின் கிரியேட் பண்ணலாம் லிங்க்டின் கிரியேட் பண்ணு அண்டு நீங்க அப்ப நான் மட்டும் ஒரு ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல ஸ்மார்ட் சொசைட்டியா இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கு என்னோட இன்டர்நெட்ல நாங்க அப்படி குறுகி குறுகி போயிட்டோம் என்ன அம்மாவோட கூட சட்டிங் எல்லாம் காட்சி கொண்டிருக்கோம் வீட்டுல ஸோ எங்களை இதை வந்து கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தி கொள்ளுவோம் என்னென்ன பயன்படுத்தலாம் என்றதுகள் தொடர்ச்சியான சீசன்கள் இருக்கு கூடுதலாக நான் இன்றைக்கு கதைக்க வந்த விஷயம் கவர் பண்ண வந்த விஷயம் கவர் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நான் சொன்ன விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லை இன்டர்நெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் நான் எவ்வளவு நேரத்துக்கும் இப்படி கதைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் சார்ந்து இருக்கிற டவுட்டுகள் இன்டர்நெட் சார்ந்து இருக்கிற பயங்கள் இதெல்லாம் நீங்க கதைக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் சொல்றேன் இன்றைக்கு எந்த செஷன் இதோட முடிவுறது நீங்க இனி உங்களோட கேள்விகள் இது இருக்கணும் மற்றது வளமையா நாங்க சொன்ன மாதிரி அந்த செஷன் சார்ந்த விஷயத்துல அந்த கூகுள் இதுல வந்து ஒரு கேள்வி போடுவோம் இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அதுக்கு நீங்கள் பதிலாக நீங்கள் இந்தியான் செஷன்ல நீங்க என்ன கேட்டுக்கொண்ட நீங்கள் என்ன புது விஷயம் கேட்டுக்கொண்ட நீங்கள் வட்டவர் அது ஒரு ஒரு பக்கமாக போட்டோ எடுத்து எழுதி போட்டு போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லை என்ன டைப் பண்ணி பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லை என்ன கேள்விக்கு கீழேயும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் அந்த அப்லோட் பண்ணுறது சார்ந்த ஏதாவது உங்களுக்கு குழப்பங்கள் இருந்தால் எங்களை தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் லக்ஷ்மன் எத்தனை மணிக்குள்ள அப்லோட் பண்ணணும் போடும் <laughs> எல்லாரும் இருக்கிற மாண்டு இருக்கா செக் பண்ணுவோம் இப்ப நாங்க ஒரு குரூப் போட்டோ எடுப்போமா இப்ப நேர ஒரு இவெண்ட் செய்தா குரூப் போட்டோ எடுத்துருப்போம் தானே உம் குரூப் போட்டோ வந்தா எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணா நாங்க குரூப் போட்டோ எடுத்துக் கொள்வோம் இல்லாட்டி வேணா நாங்க நீ தொடர்ச்சி ஆவார ஓகே தொடர்ச்சி ஆவார சிஷன்கள்ல எல்லாருமே ஒரு வீடியோ ஒன் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒரு நிலைமைக்கு வாங்க என்னடா வார வார வளவாளர்கள் எல்லாரும் அப்படியான வந்து எதிர்பார்க்கிறோம் என்னடா ஒரு நேரடி செஷன் ஒரு ஃபீலிங் உண்ட கட்டாயம் உங்களுக்கு அது தரவணும் அதுக்காக நீங்க வீடியோஸ் ஒன் பண்ணிருங்க அதுக்குரிய ஒரு இடத்துல இருந்து சரியான ஒரு இடத்துல இருந்து வாங்க சூ மீட்டிங் கண்டா எங்களுக்கு தெரியும் தானே அப்படியே நித்திரையா கிடக்கு காலத்துக்கு மேசல வச்சு கொண்டு தான் நாங்க சூ மீட்டிங் இப்ப ரெண்டு வருஷம் அட்டன் பண்றோம் நானும் எனக்கு மீட்டிங் அப்படிதான் போறேன்னா சோ அதுகளை கொஞ்சம் தவிர்த்து ஒரு இதா இருந்து படிங்க தம்பியோரால் கேட்டுக்கிறார் சார் வாட் அபவுட் டேட்டாபேஸ் அண்ட் எஸ்டிஎம்எல் ஃபோம் கனெக்ஷன் நீங்கள் எந்த டேட்டாபேஸ் கேட்குறீங்க என்ன என்ன சம்மந்தமாக கேட்குறீங்க ரிஷாந்த் அவங்களோட மைக் ஒர்க் பண்ணாத என்ன வாட் அபவுட் டேட்டாபேஸ் அண்ட் எஸ்டிஎம்எல் ஃபோம் கனெக்ஷன் ஓகே நீங்க நீங்க கேட்க வரது வந்து ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ரிலேட்டடா ஒரு வெப்சைட் எதை செய்கிறது இப்ப நாங்கள் நான் சொன்ன விஷயம் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு கூகுள் ஃபோம் அந்த கூகுள் ஃபோமை கொண்டு போய் நாங்கள் எங்க கனெக்ட் பண்றோம் ஒரு கூகுள் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டோட கனெக்ட் பண்றது தான் சொல்லிக்கிறோம் அப்ப எஸ்டிஎம்எல் டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு பிஹெச்பி சார்ந்த நாலேஜ்கள் தேவை நான் இதை உங்களோட இதை நான் பிஹெச்பி கேட்கலாம் அதை கேட்கல கணக்கு பேருக்கு என்னடா வாடாலும் அந்த மாதிரி இருக்கு நான் இதை உங்களோட நீங்க என்ன கண்டெக்ட் பண்ணுங்க நான் இதை உங்களை கைட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த விஷயத்துல அப்ப ஒரு அதிஷ்கா அதிஷ் அதிஷன் அவர் வந்து வீடியோக்கு ரெடி ஆயிட்டார் போட்டோ எடுக்க மிச்சம் எல்லாரும் ஒருக்கா வீடியோ ஒன் பண்ணுவீங்கன்னா நாங்க ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்து கொள்ளலாம் சிலோசிகன் ஓகே வர நீங்கள் <laughs> 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 